A különböző ecetfajták, borecet, almaecet, stb. jótékony hatása a szervezetünkre belsőleg már nagyon régóta ismert. A nem is olyan régi világban pedig még a külsőleg hatása is jól ismert volt, konkrétan a nagyszüleim is használták, például lábgomba és egyéb bőrbetegségek gyógyítására. Ezen ismereték fényében végeztem el egy kísérletet saját magamon, mégpedig az arcbőrömön. Tökéletesen beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Sokak által ismert jelenség az arcbőr kivörösödése, viszketése, hámlása. Férfiak esetében ez a szakállal fedett, de akár a borotfált területe jelentkező szakál mérgezésként emlegetett problémaként is jelentkezhet. Ha ezekkel a tünetekkel elmegyünk bőrgyógyászhoz, az általában rozácea, ótvar vagy szeboreás dermatitisként diagnosztizálja a betegséget, és kúra szerűen elhasználtad velünk többféle csodaszert, ami egy kisebb vagyonba kerül, és rendszerint vagy nem használ, vagy csak egy bizonyos időre szünteti meg a tüneteket. Ez azért van, mert ezeket a gyulladásos tüneteket enyhíthetjük ezekkel a csodaszerekkel, amelyeket a bőrgyógyász ráncsóz egy kisebb vagyon ellenében, de a gombásodás, a gombás fertőzés ezekkel nem szüntethető meg. Erre van egy sokkal olcsóbb és sokkal hatásosabb módszer, mégpedig az ecet használata. A 10%-os étel ecet tökéletesen megfelel a célnak. Annyi a teendő, hogy néhány napig, mondjuk 4-5 napig naponta három alkalommal bekenjük, vagy bepermetezzük egy ilyen kis szóró alkalmatossággal a az érintett területet, az ecet nagyon erős gombaölő hatásánál fogva elpusztítja a gyulladást és hámlást okozó kórokozót, vagyis a gombát és a probléma a múlté. Nálam elég erősen jelen voltak a tünetek, ezért én egy hétig naponta tízszer alkalmaztam az ecetezést. Két oldalt az orrom mellett, a füleimben és a szakállam helyén, mert akkor még csak borostás voltam. Az ötödik napon már úgy égett a bőröm, hogy majdnem sírtam, és olyan kemény volt, hogy már szinte kopogott és töredezett, mint a cserép, annyira megmarta az ecetsav. Majd miután abba hagytam az önkénzást és hagytam regenerálódni a bőröm, ezt nagyon jól lehet segíteni egyébként körömvirágkrémmel, két-három nap után elkezdett hatalmas plakokba lehámlani a a fülemből és az arcomról egyaránt a gombával együtt az elhalt réteg, és az a nyoma sincs a bőrbetegségnek. Már bánom így utólag, hogy nem csináltam ilyen előtte-utána közeli fotókat, de most már mindegy, most pedig, hogy jó példával álljak elő, bemosakszom itt a kamera előtt, 10%-os ételecettel szakál mérgezés ellen. A szaga miatt egyáltalán nem kell aggódni, mert maximum 4-5 perc alatt teljesen elillan, nem leszünk tőle ecett szagú, akkor ha esetleg valakit ez visszatartana. Ja és persze borostásan azért érdemesebb, hát én most azért nem fogom újra levárni a szakállamot, nemrég voltam borbeinál egy kisebb vagyon ellenében, úgyhogy ezt most nem fogom lenyírni. Na jöjjön a mosakodás. Talán vagy permeteztek, vagy papírtörlővel benedvesítitek az arcotokat, vagy csak ezt csináljátok, amit most én. Új, az kemény. Na, ennyi az egész. A könnyezés mindjárt elmúlik, a szaga elillan, és ugyanúgy nem lesznek ecet szagúak, mintha vízzel mosakodtatok volna be. Na hát ez lemar minden gombát, azt tuti. Gombát, baktériumot, mindent elintéz. A legjobb bőrgyógyász az ételecet. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!